ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப் ப்ரீவியஸான டாபிக் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டெலிஸ்கோப்புக்கும் டெரஸ்ட்ரியல் டெலிஸ்கோப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் அந்த அதனுடைய சின்ன சின்ன ஒர்க்கிங்ஸை நம்ம பார்த்துருந்தோம் இது வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப் பொதுவாகவே இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப்பை வந்து நம்ம மூணு வகையை ரொம்ப மேஜராக த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கிரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேஸ் கிரெயின் டெலிஸ்கோப் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டோனியன் நியூட்டோனியன் டெலிஸ்கோப் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிமிட் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஸோ இதையும் தாண்டி நிறைய இருக்கு பட் ரொம்ப பேசிக்கான ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப் ரொம்ப மேஜரான ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மூணு தான் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கேஸ் கிரீன் நியூட்டோனியன் அண்ட் ஸ்கிமிட் டெலிஸ்கோப் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு வகையான ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப்ஸ் வந்து இருக்கு நம்ம ஏன் ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப் சைடு வரணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த ரிஃப்ராக்டிங் டெலிஸ்கோப் அதாவது இந்த ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டெரஸ்ட்ரியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த ரிஃப்ராக்டிங்கில் என்ன ஆகுது எனக்கு ஒரு லென்ஸ் இல்லையா நம்ம லென்ஸை தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த லென்ஸில் என்ன ஆகுது எனக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து அதில் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதில் படும்போது எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நம்ம ரிஃப்ராக்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த ரிஃப்ராக்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பெரிய டிராபேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அது வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இல்லையா ஸோ நம்ம அப்பச்சர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் எந்த அளவுக்கு எனக்கு பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு துல்லியமான இமேஜஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் வி கேன் கலெக்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அதையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒரு சின்ன பக்கெட் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி சின்ன பக்கெட் இருக்கு பெரிய பக்கெட் இருக்கு ஸோ எனக்கு ரெயின் ட்ராப்ஸ் வருதுப்பா அதே மாதிரி எனக்கு இங்கேயும் ரெயின் ட்ராப்ஸ் வருது நான் தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கெட்டில் தான் அதிகமான தண்ணி கலெக்ட் ஆகும் இட் ஹஸ் லார்ஜ் ஓப்பனிங் இதில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதே தான் நம்ம டெலிஸ்கோப்லேயே நம்ம பார்க்க போகிறோம் எனக்கு டெலிஸ்கோப்புடைய ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஐ கேன் கலெக்ட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டு கெட் த இமேஜ் அதே தான் அப்போது எனக்கு இந்த அப்பச்சர் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸுடைய சைஸ் எவ் எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஐ கேன் கெட் த இமேஜ் ஆனால் நம்ம இந்த லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோன்னா இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவும் ஆகும் அப்படின்றனால இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப்பில் ரொம்ப மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப்பை வெரி லெஸ் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லையே இதனுடைய மாஸ் வந்து கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த லென்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது லென்ஸ் வந்து வெரி ஹெவி அப்படின்னு சொல்லலாம் வின் கம்பேர் டு மிரர் ஏன்னா லென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட் வி ஹாவ் டு பாலிஷ் ஆனால் நம்ம மிரர் எடுக்கும்போது ஒரு சைடு மட்டும் பாலிஷ் பண்ணி அந்த ஒரு சைடு மட்டும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் எனக்கு அதே மாதிரி லென்ஸ் எடுக்கும்போது அதனுடைய கேர்வலாக இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இல்லையா கேர்வலாக இட் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட் அப்போ தான் ஐ கேன் கெட் த கிளியர் இமேஜ் பட் இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அப்படின்றனால வி கேம் டு திஸ் டைப் ஆஃப் டெலிஸ்கோப் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ரிஃப்ளெக்டிங் டெலிஸ்கோப் நம்ம புக்கில் இந்த டயக்ராம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சார் இந்த மூணு டைப்பில் இது என்ன டைப் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கிரீன் டெலிஸ்கோப் தான் ஸோ இந்த கேஸ் கிரீன் டெலிஸ்கோப் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைமரி மிரர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அந்த யூனிவர்ஸ் அந்த ஸ்பேஸில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் லைட் நமக்கு தெரியாது லைட்டு தான் இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரைமரி மிரரில் தான் படுது இந்த மிரர் என்னது பேரபோலிக் ஸோ இந்த மிரரில் படும்போது இந்த மிரரில் பட்ட அந்த ஆப்ஜெக்டோட லைட் இந்த பக்கம் வரும் நம்ம படிச்சிருப்ப இந்த பெரிஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அண்டர் கிரவுண்டு சப்மரைனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து மேலே என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் பெரிஸ்கோப் ஸோ ஜஸ்ட் ஐம் சேங் த எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்ன ஆகுது அதில் லைட் வந்து இட் இஸ்
அப்போ வரக்கூடிய எல்லா லைட்டுமே அப்படியே உள்ளே வந்தது அப்படின்னா டேரெக்டாக லைட்டு படும்போது நமக்கு வி கே நாட் கெட் த கிளியர் இமேஜ் இல்லையே கிளியரான இமேஜ் கிடைக்காது ஏன்னா இந்த இது இல்லைன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு ரே வெளியிலேருந்து வர அந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ரே எல்லாமே எனக்கு இங்கே பட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளேயும் வருது ஸோ இமேஜ் வந்து மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதுக்காக தி இன்ட்ரடியூஸ்டு செகண்ட் மிரர் அப்போது அதில் பட்டு அந்த மிரரில் பட்டு இந்த செகண்டு செகண்ட்ரி மிரரில் டச் ஆகும்போது இந்த செகண்ட்ரி மிரரை நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக எனக்கு ஐ லென்ஸுக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் சரியா ஐ லென்ஸுக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது தான் கேஸ் கிரீன் டெலிஸ்கோப் நமக்கு ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் இது என்ன அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரி இந்த நியூட்டனியன் டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு என்ன சார் ஸோ நியூட்டனியனும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு திஸ் ஆனால் இந்த கேஸ் கிரெயின் டெலிஸ்கோப்பை தாண்டி அந்த நியூட்டனியன் டெலிஸ்கோப் ரொம்ப ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் கிரீன் டெலிஸ்கோப்பில் இந்த மிரருக்கும் இந்த மிரருக்கும் தேர் இஸ் சம் ஸ்பேஸ் இல்லையா ஸோ வி கேன் நாட் கெட் வி கேம் வி கான்ட் கவர் ஆல் த ஆல் த சைட்ஸை நம்ம கவர் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இந்த மக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ வரக்கூடிய அந்த இமேஜ் இதில் தான் படும் இதில் மட்டும்தான் அந்த தண்ணி படுது ஸோ நமக்கு என்டையர் ஏரியா நான் எனக்கு இது இவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலுமே என்டையராக நான் என்னால் கவர் பண்ண முடியல இல்லையா ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே பெரிய பக்கெட்டு தான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் சரி நான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு தண்ணி வருது நான் அந்த தண்ணியை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே ஒரு ஹோல் போட்டு நான் பார்க்குறேன் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா இங்கே கொட்டுறது எப்படி சார் இங்கே பா என்னால் இந்த பக்கம் பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு தெரியுமே ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே அப்போது இங்கே ஒரு மிரர் வைக்கிறேன் அப்போ இங்கே மிரர் வச்சேன்னா எனக்கு வரக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் லைட் எல்லாமே இங்கே பட்டு இப்படி திருப்புது புரியுது உங்களுக்கு இப்படி திரும்புது அப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் மிரரை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இது செகண்ட்ரி மிரர் இது ப்ரைமரி மிரர் இந்த மிரருடைய லைட் எல்லாமே எனக்கு இப்படி வரும் ஸோ தட் வி கேன் சி த ஆப்ஜெக்ட் ஹியர் இதுதான் வந்து நியூட்டோனியன் டெலிஸ்கோப் ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக வரையணும் அப்படின்னா சரியா ஸோ இங்கே தான் நமக்கு அந்த ப்ரைமரி மிரர் ஸோ என்டையர் ஏரியாவே கவர் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஹோல் போட தேவையில்லை அங்கே ஹோல் இருக்குது ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகுது அப்போ வரக்கூடிய லைட் எல்லாமே இல்லை எல்லாமே இங்கே வருது ஸோ ஸ்பேஸில் இருந்து நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மிரர் வச்சுருக்கேன் செகண்ட்ரி மிரர் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த லைட் இங்கே படுது இந்த லைட் இங்கே படுது இந்த லைட் இங்கே படுது இந்த லைட் இங்கே படுது இதை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஐ லென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் வர்ற மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வி கேன் சி த இமேஜ் இன்னும் கிளியராக ஸோ இது வந்து நியூட்டேனியர் ஸ்கிமேடு வந்து இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை ஃப்யூச்சர் ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ் போகும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் மிரர் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் சரியா ஸோ இந்த டாப்பிக் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்